പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഇവിടെ പോയിരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് നമ്മളെ സഹോദരൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം നോക്കി വായിക്കരുത് കുറച്ച് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ ആ ഇടപാട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കൂടുതൽ അതിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം എന്നാലും ഞാൻ നോക്കി വായിക്കുന്നില്ല വേറെ കാര്യം അയാളോടുള്ള ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഇക്രാമാണ് അത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെയുള്ള ഒരവസരം കിട്ടി ദൈവത്തിന് അള്ളാഹുവിന് ഞാൻ സ്തുതി പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി സമയം എനിക്ക് അനുവദിച്ചു എന്നെ അർത്ഥം ഇവിടെ നടന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷേ ഇതിന് ഈ സ്തുതികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശംസക്ക് വിധേയനാവാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് നന്ദി നന്ദി പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രശംസ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംഘടനയിലെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരും പൊതു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി സഹോദരന്മാർ രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുണ്ട് ധാരാളം സഹോദരന്മാർ രക്തസാക്ഷികളായി ധാരാളം ആളുകൾക്ക് മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട് ധാരാളം രക്തം തെരുവുകളിൽ ചിന്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ നൽകിയ ഈ നല്ല വാക്കുകൾ ഞാൻ അവർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് അതിൽ ഇവിടെ ഒന്നും പരാമർശിക്കപ്പെടാതെ പോയ സൈസായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും അതുപോലെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ഇ എം ഗ്രഹണം സേവനം പോയ സെലിബ്രേറ്റുള്ള ആളുകൾക്കും മറ്റു സഹോദരന്മാർക്കും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു മടിയനാണ് ഞാനിപ്പം പറയാറുണ്ട് ഞാനൊരു മടിയനാണ് പക്ഷേ എന്നെ മടിയനാക്കിയത് എൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ഞാൻ അവളോടും പറയാറുണ്ട് കുടുംബകാരണമുണ്ടാക്കണ്ട നല്ല 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 നിലക്ക് പോകുന്ന കുടുംബം ഞങ്ങളുടെ അപ്പോ അപ്പോ പക്ഷെ ഇത്തരം ചലന നിർഭരമായ പ്രവർത്ത വേഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുക അല്ല എടുത്തെറിയപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് സാധാരണ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഞാൻ എടുത്തെറിയപ്പെടുക പിന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു പിന്നെ ശിക്കാര ശംഭുവിനെ പോലെ വിജയിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കഴിവോ പാടപോ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല എനിക്കറിയുള്ളത് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഞാൻ പിന്നെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്ക് മുമ്പ് മുതൽക്കെ ഇല്ല എൻ്റെ പഠനകാലത്തും എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മറ്റു പല കാലങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിട്ടാണ് ഒരിക്കലും ബഹ്റൈനിൽ പോയപ്പോൾ ബഹ്റൈനിൽ അവിടെ ജുമാതിൽ പങ്കെടുത്തു ജുമാ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ പ്രവർത്തകന്മാർ മുഴുവൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ തോള് കൈയിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർ കൈ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ തോള് കൈയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായി ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ എൻ ഇ സി മെമ്പറായിരുന്ന ഇന്നത്തെ എൻ ഇ സി മെമ്പറായിരുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്മാൻ ബേഗ് മൗലാന ഉസ്മാൻ ബേഗിന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കണ്ടിട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ ഇ സി മെമ്പറാണ് എനിക്ക് ചെയർമാനും തൊടാൻ പോലും ഇതുവരെ ധൈര്യം കിട്ടിയില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് തോള് കൈ വെക്കണം നിങ്ങൾ പിന്നെ പിടിച്ചു കൂട്ടണം എന്താണ് എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കുറേ ഗുണ ഗുണദോഷിച്ചു ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം രാത്രി റൂമിൽ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസൈബ് അങ്ങനെ സംഭവം വളരെ മോശമായി പോയി ഞാൻ നല്ലോണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു മൂലാന നമ്മളെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരിക്കൊന്ന് ഒരിക്കൊരു ഒന്ന് കൈവക്കാൻ ഒരിക്കൊന്ന് കൈവക്കാൻ രണ്ടാൾ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ വേറൊന്നും നമ്മൾ 
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുക്കണം ഇതിനൊക്കെ അതൊക്കെ അവരുടെ സ്നേഹപ്രകടനം അവർക്ക് വേറെ ആൾക്കാരുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് എവിടെയും ആ സംഗതികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ വലിയൊരു സംഗതിയായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട പാത്രം അവനവൻ തന്നെ കിട്ടണം എൻ്റെ ഭാര്യ കേൾക്കണ്ട പിന്നെ അവനവൻ തന്നെ കഴുകണം അത് ചെയർമാനാണെങ്കിലും പിന്നെ വലിയ പ്രൊഫസർമാരാണെങ്കിൽ പോലും അവർ തന്നെ കഴുകണം അല്ലാതെ അല്ലാതെ വേറെ ആരും കഴുകിത്തരൂല പക്ഷെ ഈ സ്വഭാവം നമ്മളെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആ പ്രത്യേകത ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഒരു മൗലാന വിട്ടുപോയി കാരണം സ്വന്തം പാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴുകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണിത് പിന്നെ മൗലിമാർക്കും മൗലാനന്മാർക്കും യാതൊരു പ്രത്യേകത ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണിത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ അബദ്ധത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയവനോ ചെറിയവനോ ഇല്ല ഒന്നുകിൽ എല്ലാ മൗലാനന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസർമാരും ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഒക്കെ താഴെ തട്ടിലുള്ള വെറു കെട്ടിയുടെയും വെള്ളം കോരിയുടെയും വിധാനത്തിലേക്ക് താഴണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടി നിങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അത് ശരി ഇങ്ങനെയാണില്ല ഇത് ഇനി ഞാൻ ഇതിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ആൾക്കാരുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വേറെ മൗലാനന്മാരും തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായി നിൽക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രതിസന്ധികളാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ എലക്ഷൻ ആസാമിലെ എലക്ഷൻ സമയത്ത് പിന്നെ ചില ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ ആസാമിൽ ആസാമിൽ പോയി ആസാമിൽ അന്ന് ഇവിടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ആറായിരത്തി പതിനെട്ട് കുടുംബങ്ങൾ പുഴുക്കളെ പോലെ താമസിക്കുന്ന ഒരു 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 സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോയത് ദാരിദ്ര്യം കാണാൻ പോയത് അവിടേക്കാണ് അത് കണ്ടിട്ട് ആകപ്പാടെ വിഷമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ആ വിഷമം ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ അത് അത് പറയാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും അവിടെ ഞാനൊരു ഒരു വൃദ്ധ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വൃദ്ധ സ്ത്രീയിലെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കും പിന്നീട് അവർ അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ എന്നോട് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പരിഭാഷകന്മാരും മുഖാന്തരം അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഒരു നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളൊരു വീട് കൊടുത്തു റീഹാബിൻ്റെ വക ഒരു വീട് കൊടുത്തു ആ വീട് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ അവർ താമസാക്കി അന്ന് അവർ വന്നു അന്നും അവർ ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പ് ത അതിൻ്റെ മുമ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടില്ല മുസ്ലിമാണ് ബ്ലൗസ് ഇട്ടില്ല ബ്ലൗസ് ഇട്ടുക എന്നുള്ളത് അത്ര വലിയ സംഗതി ഒന്നുമല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെയും കണ്ടു പ്രസിഡന്റ് മാത്രമേ ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ മെമ്പർമാരെ അവർ ബ്ലൗസ് ഇട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ അസാമിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ വീടിൽ ഇവർ താമസാക്കി താമസാക്കിയ ഇവരെ കയ്യിൽ ഒരു കുറാൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പുതിയ കുറാൻ വേണമെന്ന് അവർ പറയുന്നത് കുറാൻ കീറി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ബ്ലൗസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് ഈ കുറാൻ അവർ നന്നായി പൊതിഞ്ഞ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറാൻ വീട്ടിൽ അത് ഓതാനൊന്നുമല്ല ഓതാനൊന്നും അറിയുണ്ടാവില്ല വീട്ടിൽ ഒരു ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി വെക്കാനുള്ള ബർക്കത്ത് മനസ്സിലാക്കി കുട്ടി ഒരു ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി വെക്കാനുള്ളതാണ് സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പിന്നീട് ഞാൻ പോയപ്പോൾ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ ആസാം കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മളാണ് കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊളംബസ് തന്നെ അല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചത് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചത് അമേരിക്ക നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊളംബസാണ് അതുപോലെ ആസാം നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു യോഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചൗധരി സാഹിബ് ഹാഫിസ് ഹഫ്ഷി ചൗധരി സാഹിബിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആസാം
ഒരൊറ്റ പ്രസ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സംഹാര പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളൊരാളുണ്ടായി ഒരു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ശങ്കരാചാര്യർ ശങ്കരാചാര്യർ ഇവിടുന്ന് പോയതാണ് ഒരു സംഹാര പ്രസ്ഥാനം ഒരു നിർമ്മാണ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടുന്ന് പോയത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് വരും ഇവിടുന്ന് പോയത് വേറെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ ഇവർ ചോദിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പത്ത് ആഗസ്റ്റിലാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ രാജസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന പത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ ഇവർ ചോദിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങളെന്താണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ടി ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾ സി പി ഐ നിന്ന് പോയതായി എന്നാ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് ഇവർക്ക് വളരെ വളരെ അസ അസ്ഥ്യത തോന്നുന്ന അസഹനീയത തോന്നുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വളരെ നയിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അവിടെ മാത്രമല്ല ഒരു 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 നമ്മളൊരു മൗലാന ഷാദാബ് മൗലാന എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം ലക്നൗയിലെ മൗലാനമാരെ കാണാൻ പോയി അപ്പോൾ അപ്പോൾ അയാളോട് ആദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ലേ എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ യു പിക്കാരനാണ് മൗലാന എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ യു പിക്കാരനാണ് കാന്താൻ കോൺസ കാന്താൻ മേഹന ഏതാ ഏതാ കുടുംബം പിന്നെ കുടുംബമാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ഇതില്ല ഒരു 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 അസഹ്യത തോന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു സൗത്ത് ഇന്ത്യ നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എവിടെയും പോയി ഒന്നും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ സംഗതികളും അനുയായികളായി ഞങ്ങൾ നിന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് എവിടെ ഉണ്ടായതാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുയായികൾ തന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ബി ജെ പി എവിടെ ഉണ്ടായതാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അനുയായികളില്ലേ ഏത് പ്രസ്ഥാനം എടുത്തു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സിന്ദാബാദ് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്രക്കാരോട് അതുകൊണ്ട് ദയവായി സൗത്ത് ഇന്ത്യ നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയരുത് വേറൊരു പത്ര ഒരു പ്രസ് മീറ്റിൽ ഒരു ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ മതേതര പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് പറയുന്നു നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം ആണല്ലോ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങളാണല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു മുസ്ലിം പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു മതേതര പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയാമെന്നാണ് മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ മതേതര പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഒരു ഹിന്ദു വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വേണം ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലതൊരു സവർണ ഹിന്ദുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പക്ക മതേതരമായി പിന്നെ ദേശം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറഞ്ഞ മതേതരമായി എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അത് മതേതരം ഒരു പിന്നെ വേറൊരു ഹിന്ദുവാണ് പിന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി അല്ല ഒരു ഒരു അന്ന് മറ്റേ ഇയാളായിരുന്നു സുർജിത് സിംഗ് സുർജിത് ഹർകിഷൻ സുർജിത് ഒരു 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 സിഖുകാരനാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പിന്നെ അതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതൊക്കെ മതേതരം ഒരു മുസ്ലിം ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയാൽ അത് മതേതരമല്ല ഇത് മാറ്റി വെച്ച കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരിപ്പ് കൂടെ വേവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റി വെച്ചത് അത് അത് മതേതരമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടേത് മതേതരമാണ് അത് മതേതരമല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടേത് മതേതരമല്ല ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് വേറെ സമയത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മതേതര പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യമാണല്ലോ അതെന്താ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ട് റോഡ് മൂന്ന് റോഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക അതിൽ ഒരു ഒരു റോഡ് റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊഴിഞ്ഞ റോഡ് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ നല്ല റോഡ് അപ്പോൾ നല്ല റോഡ് നന്നാക്കണം എന്ന് പറയേണ്ടത് പൊട്ടിപ്പൊഴിഞ്ഞ റോഡ് നന്നാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പൊട്ടിപ്പൊഴിഞ്ഞ റോഡ് നന്നാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാൻ കാരണം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഒന്നും വന്നില്ല എന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ അങ്ങനത്തെ വേറെ സമയത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയും നിങ്ങളുടെ എസ് ഡി പി ഐയും കെജ്രിവാളിൻ്റെ പാർട്ടിയും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം കെജ്രിവാളിൻ്റെ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച ഉടനെയാണ് അത് തമ
ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒന്നടങ്ങ കടകൾ പൂട്ടിയാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രദേശത്ത് കടകൾ പൂട്ടിയിട്ടാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു അതിന് രാവിലെ തന്നെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അത്രത്തോളം ജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പൂർണ്ണ പൂർ പൂർണ്ണ പൂ പൂർണിയ 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 ജില്ലയിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ ഒരിക്കലും രാജസ്ഥാനിൽ ഞാൻ പോയി പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചോടെ പോയി പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചോടെ പോയപ്പോ പിന്നെ അവിടെ അവിടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് രാവിലെ ഏഴര മണിക്കാണ് സ്വീകരണം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ തണുത്ത് വിറച്ചിട്ട് എനിക്ക് നിന്നുകൂടാ സൈസായിക്കൊണ്ട് തണുത്ത് വിറച്ചിട്ട് നിന്നുകൂടാ അങ്ങനെ സ്വീകരണത്തിൽ പോകുകയല്ല നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ നേതാവായി പോയില്ലേ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല പോകുകയല്ലേ അങ്ങനെ പോയി അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഈ തണുപ്പിനും ഭയങ്കരമായ ജനങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ ദളിലുകൾ ആദിവാസികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ള വലിയൊരു ജനം അവർ ഈ തണുത്ത് മരം കോച്ചും തണുപ്പിലും അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ അവർ ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കൈ പിടിക്കുന്നു കൈ മുത്തുന്നു ഇത് വലിക്കണോ വലിക്കേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം കൈ മുത്തുന്നതിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മളെ കൈയൊന്നും ആരും മൊത്തമില്ല തങ്ങന്മാർക്ക് വിക്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ മൊത്തമുണ്ടാവും തങ്ങം തങ്ങളാണല്ലോ അല്ലാതെ നമ്മൾക്കൊന്നും ആരും മൊത്തമൊന്നും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അതിലൊരാൾ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇന്നോട് പറഞ്ഞു ഹം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹം വിച്ചലെ സാഡ് സാർ ആർക്ക് ഇൻ ദിസാർ മെത്തൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്നേവരെ ഈ അവശവിഭാഗങ്ങൾ അവശവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു എന്താണ് പറയുക ഒരു ചോദനം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവശവിഭാഗങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് താല്പര്യം അല്ലാതെ എന്നെ എന്നെ കാത്തിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നീ ചെയ്യ സൈബിനെ കത്തിക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ട് താല്പര്യം അമ്മ അപ്പം ഇന്തിസാറും മറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെയും പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെയും കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് മലയാളം ഒഴികെ ഏത് ഭാഷയും ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പദവി വരവിയാണെങ്കിൽ ആ പദവിയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജനറൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പന്ത്രണ്ടാണ് അത് ഞാൻ പത്താം തരത്തിലാണ് പാസ്സായത് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ആരുമായും ഞാൻ സംഭാഷണം നടത്തും ആരുമായും സംസാരിക്കും എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ഒരു പേടിയില്ല ഈ ധീരതക്കാണ് പ്രശംസ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ധീരതയാണ് പ്രശംസിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തന്നെയല്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് വലിയ ധീരതയും ശൂരതയും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല പോസ്റ്റിൽ പോസ്റ്റിൽ പിന്നെ ഡോക്ടറൽ കാൻഡിഡേറ്റിൽ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൂസറിൽ വെച്ചിട്ട് അതും എക്കണോമിക്സിൽ പിന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ ധീരതയെ പറ്റി പിന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളോട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് എനിക്കുള്ളത് അല്ലാതെ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ദീർഘിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ചെറിയൊരു വേദന ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ അത് ഇന്നലെ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ വേദനയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനടുത്ത് വേറെ സംഗതി എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ മിക്കവാറും ആളുകൾക്കും കോവിഡ് ആണ് വന്നത് ആ കോവിഡിൽ ചില ആൾക്കാർ അതിനോട് പോസിറ്റീവായി പ്രതികരിച്ചു വേറെ ചില ആൾക്കാർ അതിനോട് നെഗറ്റീവായി പ്രതികരിച്ചു സകാരാത്മകമായും അകാരാത്മകമായും പ്രതികരിച്ചു എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണുള്ളത് പക്ഷേ എൻ്റെ എന്നാൽ പരിശോധിച്ചിട്ടോ ഞാൻ നിഷേധാത്മക രീതിയാണ് എൻ്റെ എന്നാൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്ത ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള സർജറിയാണ് നടന്നത് എൻ്റെ തേ നല്ല വൃത്തിയുള്ള സർജറി ആറേഴ് മണിക്കൂറിൻ്റെ ബോധത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഇവർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൂട്ടിയത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള സർജറിയാണ് വേറെ ഡോക്ടറാണ് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ പറ്റി അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയുള്ള സർജറിയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ ഒരു കാര്യം കാര്യം വ്യക്തമായി എനിക്ക് രോഗത്തിൻ്റെ യാതൊരു അംശവും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ഇന്നലെയും വ്യക്തമായ
എല്ലാം നോർമലാണെന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ന്യൂ നോർമലിലാണല്ലോ നോട്ട് നിരോധനത്തോടു കൂടി തുടങ്ങിയ തുടക്കം കുറിച്ച ന്യൂ നോർമൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലോടു കൂടി തുടങ്ങിയ ന്യൂ നോർമലിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജനത മുഴുവനുണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂ നോർമലിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മതേതരത്വം മതേതരത്വമല്ല ജനാധിപത്യം ജനാധിപത്യമല്ല ഭരണഘടന ഭരണഘടനയല്ല ജു ജുഡീഷ്യറിയിൽ ജസ്റ്റിസുമാരുണ്ട് പക്ഷെ ജസ്റ്റിസ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ജുഡീഷ്യറി പിന്നെ ഇവിടെ വിദ്വേഷം വിദ്വേഷമാണ് വിദ്വേഷം വിദ്വേഷത്തെ കാണുള്ളൂ രോഷം രോഷത്തെ കാണുള്ളൂ വെറുപ്പ് വെറുപ്പിനെ കാണുള്ളൂ ജാതി ജാതിയെ കാണും മത മതത്തെ കാണും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 ന്യൂ നോർമലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലത് നമ്മുടെ പഴയ ഓൾഡ് നോർമലാണ് ആ ഓൾഡ് നോർമലിൽ നമുക്ക് ജനാധിപത്യമുണ്ട് നമുക്ക് മതേതരത്വമുണ്ട് നമുക്ക് സൗമനസ്യമുണ്ട് പരസ്പര സ്നേഹമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നോർമൽ ആ ഓൾഡ് നോർമൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ചടുല പ്രവാഹത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും എൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുണയുമുണ്ട് ഷാദ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ബാഹിർ ദേവാനാനിലും